to keep exploring a little bit the ideas we spoke yesterday. So first, I want to talk briefly about what we did yesterday, and after, what I'm going to do is uh, uh, explain a little bit how we have organized in Berlin our player development department and how we want to build the improvement of our players. And then later I will do uh, two examples of practices, for peri one for perimeter players and another one for guards. Sorry, one for perimeter players and another one for peaks. Kind of inside players and outside players. That doesn't mean you only have to teach the players to do one thing. I think it's very good and is necessary at young age they learn to do everything, but just to have you different perspectives and different categories. But I think at young age, all the bigs or small players, they have to learn to do all the bigs and the small players' uh, jobs. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Először a tegnapi, tegnapi előadásomat foglalom össze, utána pedig kicsit beszeretném mutatni azt, hogy mi Berlinben hogyan, hogyan vezetjük le a játékosoknak az edzéseket úgy, hogy külön feladatokat magas embereknek és külön feladatokat mezőn játékosoknak. Fontos kiemelni azt, hogy, hogy a játékosokat nem kategorizáljuk nagyon hamar, tehát mind a, mind a feladatokat mind a két csoportnak meg kell csinálnia. Pont azért, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a, hogy a magas emberek vagy a mezőnyátékosoknak milyen feladatokat és milyen mozdulatokat kell végrehajtani és vice versa. So first we start like yesterday with the questions. Remember the questions we were asking and I want to keep insisting so you keep asking yourself question number one, why you coach? A tegnap, tegnapi kérdéseimet ö, ma is feltenném. Az első kérdésem az, hogy igazából miért is, miért is vagyok edző, miért, miért vagyok edző. Because apart from making a living, apart from make money, and which is a very great thing. Tehát az egyik része ugyebár, hogy, hogy, hogy ez egy munka, tehát pénzt keresek vele, ami egy, ami egy jó dolog. The mentality where you approach coaching is very important. We have had in Berlin this year uh, coaches that I went to see coaching children under 12, under 10, that they had the mentality that they were coaching because they had to be there, they make some decent money, and they did not make an effort to teach. Nagyon sok csapatot meglátogattam az idén, és láttam már láttam olyan utánpótlás csapatokat, ahol az edzők gyakorlatilag tényleg csak azért voltak ott, az látszott a mentalitáson és az edzéstartásokon is, hogy látszott, hogy csak azért vannak ott, hogy ők azért pénzt kapnak, igazából nem is akarnak annyira ott lenni, és csak le akarják tudni az edzéseket. And to me it's very important that when we coach, we start coaching, and we are into coaching, we understand that priority number one is the players, Priority number two is the players. A priority number three is the players. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy ezen felül, hogy ezen felül kerekedjen az, hogy a, hogy három, három uh, legfontosabb dolog az edzőknek. Az első a játékosok, a második a játékosok és a harmadik játékosok. And second question. Remember, we were talking about what means to be a good player. What do the good players have in common? A második, amit tegnap említettem, hogy, hogy mit, tesz egy, mit tesz valaki, vagy egy játékos, vagy valami jó játékos, tehát mi, mi egy jó játékosnak az és mi, mi, mi egy jó játékosnak a tulajdonságai. And the common ideas that we gave yesterday was a very nice answers. My perspective was had to do a lot with the decisions the players make on the court. Tegnap nagyon sok jó választ kaptam ezekre a kérdésekre, a, de, és amit én is mondtam, és kiemeltem az egész edzés alatt, hogy a, az, az alapján határozom meg, hogy egy játékos jó vagy nem jó, hogy a, a döntései alapján, amit a pályán hoz. So number one, to help the players to be good, is help the players to make the right decisions. And that's why we practice, I practice the way I practice with the players of any age. Everything, every skill we teach, has to have a decision involved on the execution of the skill. That az első és legfontosabb feladata az edzőnek ilyenkor, hogy hogy a játékosokat úgy fejlesz, hogy ők jó jó döntéseket hozzanak és minden feladatban minden feladatban legyen egy olyan elem, amivel az amivel azt eredményezzük, hogy jó döntéseket fognak hozni a pályán. There is two types of coaches. Két két fajta edző, két két edzőtípus van. One 
is the coaches that teach the players to do things. Az egyik az az edző, aki megtanítja a játékosokat, hogy hogyan csináljanak feladatokat. And the other type of the coaches is the coaches that teach the players to play. A másik, a másik edző pedig az, aki játsz, aki játszani tanítja meg a játékosokat. And when the, the players do things on the court and they have skills, that doesn't mean they are playing, they are understanding what is happening on the court. Az első eset, első esetnek a következménye az, hogy olyan játékosokat képeznek ki, akik végrehajtják a feladatokat, de nem tudják igazából, hogy miért nincsenek összekapcsolva a feladatok, és egyéni képességekben jók, viszont nem tudják ezeket összekapcsolni. And this is why I run the practice like this, because in order for them to make good decisions on the court, where there is a lot of factors involved in any play, we break down the individual practices and the team practices in the small things that they all require make decisions and make choices. That, that is a, is a, and a következő szintje az, hogy a játékosok jó döntéseket hoznak, és ezért kell minden feladatot, minden legkisebb részlet is lebontani arra, hogy, hogy olyan képességeket szereznek, amik segítségével jó döntéseket tudnak hozni a pályán. You will see now the exercises we're going to do. Very simple decisions. Some decisions will be move your right foot, move your left foot. Some decisions will be just shooting or driving. But this is basic, basic, basic. The first step for them in order to make more decisions. Yesterday we did drills where the players have to choose between six things. And if there are simple things they could execute, but you still could see how we made mistakes yesterday trying to do it, and sometimes we made wrong decisions. But that is something can be improved through practice. Tehát a mostani legelső feladatnak is nagyon egyszerű lesz, gyakorlatilag az, az lesz a feladat, olyan döntést kell hozni, hogy jobb vagy bal lábbal induljanak el. A tegnap elvégzett feladatnak a vége ugyebár az volt, hogy már hat dologra kellett figyelni, hat be, tényező befolyásolta a döntéseiket, és ez ezeknek a feladatoknak is ez a lényege, hogy folyamatosan felépítve a végén már komplex megoldások, megoldásokkal kell elő, el, előállniuk, ami a játék szituációkat is jól modellezi. So having said this, now how we organize the work in our club for player development. First, we have a group of coaches that we work together. We are the coaches on their under 16, under 19, and the second team, myself, and the director of the youth program. All these eight people, we make a group, player development program, and we work together. Uh, as, as a a mostani előadásomban is be akarom mutatni azt, hogy mi az Alba Berlinnel, hogyan szervezzük az utánpótlás edzői gárdáját. Nyolcan vagyunk, hat utánpótlás edző, én, mint, mint az egésznek a koordinátora, illetve a vezető edző az egész játékos fejlesztési divíziónak a vezetője. So we meet at the beginning of the season, of pre-season, last year, and we said, okay, the list of the players that we want to Uh, work more specifically, not all of them. No, we don't have all of them in the program, we have some of them. And we go one by one, put them in a board. This, whatever the name. Priority number one and priority number two. And long-term vision of what that player we think could be in a long future. Uh, Előtt, ugye az előszezon előtt, amikor leülünk, hogy összerejük a csapatokat, akkor úgy kezdjük, hogy egy tábla elé állunk, és felsoroljuk az, a, a rendelkezés álló játékosainkat, és priorizáljuk őket, és mindegyik játékosnál megprób megpróbáljuk meghatározni azt, milyen hosszabb távra, hogy pontosan mik a céljaink vele, a képessége alapján próbáljuk őket uh, úgymond beosztani. And this is very important. One thing is that the long-term vision, what well, we think that player is going to be in the future, to be good to succeed. Because some players, when they are young, you don't know if they're going to be a two, a one, a four, a five. The position is unclear. So sometimes you don't know. But regardless of the position, the type of player we want that we think that could be. Because some players, when they are young, you still can feel they are shooters. They got that shooter instinct. And some players, they got that physical instinct to use their body. That's two clear examples. So everyone is a different because they are different as a person. 
minden, minden játékosnál próbáljuk, az az elsőleges cél, hogy jó játékosok legyenek, nem akarjuk őket rögtön bekategorizálni posztokra, hogy ő egy jó egyes lesz, ő egy jó négyes lesz, ő egy jó ötös poszta játékos lesz, hanem mindenkinek a jelenlegi képessége alapján, hogy ő például egy jó dobójátékos, ő például inkább fizikálisabb, ezeket az alap jellemzőiket próbáljuk minél hamarabb azonosítani, és az alapján próbáljuk őket később úgy fejleszteni. And the type of person that player that per, that player is is also very important to to decide what is going to be as a player. Because, for instance, a clear example, pointers. It's, you see kids at a young age, and sometimes we try to decide might be a pointer, might be not this this. It's very 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 difficult to get to be a good pointer. Some player, some person that is not an unselfish person. Tehát minden, próbálunk minden posztot, minden játékos tudja a tulajdonságok alapján beosztani, hogy például a, az, irányító, az irányítónak például önzetlennek, kéne, önzetlennek kell lennie, minden ilyen játékos meg megpróbáljuk megtalálni minél hamarabb ezeket a jellemzőket, vagy csak a jellemzőkre utaló jeleket, amiből később látszik, hogy ő milyen játékos lesz majd később. Player development means person development. A játékos fejlesztés az igazából személyiségfejlesztést is jelent. And us as a club throughout the whole process we have to take care of the person too and teach I'm not teach make sure that player learns how to behave on the court of the court how to react how to do the things because it's very important as a person how he does the things in order to become a good player of course but also in order to be a good person tehát, a ját, tehát az, hogyha egy játékos, játékos fejleszteni akarunk, akkor ez egy nagyon komplex folyamat, itt magát, az embert is fejlesztjük, tehát a személyiségét, a viselkedését, az, hogy hogyan viselkedik a pályán, hogyan viselkedik a pályán kívül, nem csak a képessége irányul ez a fejlesztési program, hanem ő magára, mint személyre, hogy hogyan fog viselkedni, és hogyan, egy, hogyan fejlődik, mint ember. So, on this point, only one more thing I'm going to say. It's not good We're not making any favor to the young player of any age, but especially young player because they are more uh, vulnerable. We're not making them any favor if we keep telling a player that is better than the others at young age, we're not making any favor to telling him or her how good he or she is all the time, how good he is, how good she is, oh good, 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 good. We're not making them any favor. Még egy dolog, egy utolsó dolog, hogy Azokat a játékosokat, akik mondjuk ö, kiemelkedőek a korosztályokban, őket nem ö, dicsérjük fel, és nem emeljük ki őket, és nem, ö, úgymond nem kedvezünk nekik, és nem, emelj, nem, nem kivételezünk velük, függetlenül attól, hogy mennyire jók az adott korosztályokban. Because after a few years listening to this, and happens to, in every country I have been, happens to some kids, because they listen to the same message all the time, it reach a point where they got, might be 16 or 17 or 18, they might be thinking, what? I am very good. I should be in the NBA. And that, in many cases, that creates an arrogant person, disrespectful with coaches and disrespectful with teammates. Nagyon, nagyon sok játékosnál láttuk már azt, hogy folyamatosan dicsértük, hogy utánpótlásban uh, egy akcelerált uh, játékos volt, és eljutott addig 17-18 éves korára, hogy uh, ő tényleg, tényleg annyiszor hallott ezt, hogy egy jó játékos, hogy ő azt mondta, hogy akkor onnantól kezdve felnőtt csapatba játszik, és ez egy és hogy, hogy ő már mindent tud. Ez, ez, ez egy ilyen arrogáns, úgymond, ilyen mindenki felett álló személyiséget kapott, ami, ami nagyon nem jó, és ez nagyon hátráltatja az ő karrierét. So when you think of player development, think that there is a person that is developing at the same time, and is evolving at the same time. And you have to take that into consideration too. Because if you don't get both things to go in the same direction, it will not work. Tehát nagyon fontos az, hogy a játékos fejlesztés mellett a játékos személyiségének a fejlesztését is szem előtt tartsuk, hogy hogyan áll hozzá a játék, az milyen mentalitás lesz és milyen morállal dolgozik, és hogy a pályán kívül is hogyan viselkedik. So, coming back to the topic before, one is the long-term vision of the player, which this is like this idea. This is where the player is now, and we want the player to be at the end of this line. That's the long-term vision. We want this player to go from here to that point. Visszatérve a sportok hoztak fejlesztésére, mondjuk képzeljük el azt, hogy, hogy ott állok, és ez a, ez a játékosról éppen most van, és kijelölünk egy célt, hogy mondjuk el akar jutni odáig. 
So that is clear, but we don't think about that now. We think about that as a whole, but not now. Because now what matters to get to that point is this step. This is what matters. Tehát nem, nem azzal foglalkozunk azzal a kijelölt ponton, amit mi kiválasztottunk a játékosnak, hanem mindig a következő lépéssel, mindig az előttünk álló lépésre fókuszálunk. And decide what, what is going to be. This first step is the priority number one. I told you before, we were sitting together, all the coaches in the club, to decide what is the step number one for the, for the number one player, whatever the player is. In order to achieve this, what is the first step? What the question you have to ask is, what is one simple thing that is going to make this player change his game and get a higher quality, his jump in quality on his game or her game? So. Tehát amikor az edzőkkel a szezon elején leülünk és minden játékosnál meghatározunk a hosszú fejlődésnek a pontját, hogy ő, hogy hova akarjuk, hogy ez a játékos fejlődjön több éves távlatban, akkor mindig az egy prioritási listát állítunk föl, és mindig a következő lépésre fókuszálunk, hogy mi az a következő lépés, mi az a következő nagyon egyszerű, megugorható mérföldkő, ami, ami ahhoz segíti a játékost, hogy elérje a hosszú fejlesztésének a célját. So we set up two goals. Priority number one is we, we believe with this player maybe uh, She or he has to learn to attack one on one with the left and beat his man with the, with his defender with the left. That pedo was some kind of attack or something. I can't remember what strategy he used. Then he rocked on the first leg of the first ball. Then he made a a a rock on the first leg of the first ball. Then he made a rock on the And when you set up the goal, set up one goal. Sorry, I'm not looking at the side. Set up one goal, not five goals. One goal. This step can only be taken in one direction. If you want to take a little step like this, then like this, then like this, then like this, you might take it 10 steps and you have moved forward. But if you take focus on one thing and just take one big step, now you have improved. Now you're moving towards that goal. That the most important thing is that we don't only focus on one goal, but we only focus on one goal. We only focus on one goal. Mi, mi az a következő egyszerű lépés, amivel tényleg a játékos fejlődését előrehajtjuk, ha több, több célt határozunk meg neki egyszerre, vagy több irányba akarjuk fejleszteni, akkor gyakorlatilag nem előre fel, ha fele haladunk, hanem minden irányba, de a lényeg az, hogy mindig egy lépés, és azzal az egy lépésre tovább jutottunk, akkor a következőre és a következőre. And after two, three months, you have, we sit again, all the coaches, all the staff, and we evaluate the decision we made two months ago, and if this is step, was actually taken in this direction, or maybe we thought it was going to be this way, but the step is be taken this way. Tehát nagyon, nagyon fontos a visszacsatolás, és hogy mindig, meg, mindig megnézzük egy ilyen lépések után lehetőleg gyakrabban, hogy az a játékos, ha miután megtette ezt a lépést, utána azt milyen irányba, hogyha abba az irányba, amit kijelöltünk, és ami szerintünk helyes volt, vagy, vagy esetleg teljesen másik irányba. And I understand and decide, that if this step is taken in this way, the next step, we want to come back here and realize this, or maybe we don't see and we, we, we don't analyze properly and we want to keep going in the same direction and maybe the next step is like this, the next step is like this, the next is like this. And if you don't evaluate and judge what you're doing every often, very often, then instead of finishing there after one year, you might be finishing here, which is also forward. You've also moved forward, but maybe it's not the direction that you wanted to go. That a nagyon fontos az, hogy ezek a visszacsatolások, minél hamarabb ezek a ezek a mérések megtörténjenek, ugyanis hogyha a rossz irány, ha a másik irányba indul a játékosnak a fejlődése, akkor még minél hamarabb ezt tudjuk korrigálni, vagy irányba állítani, akkor annál, annál hamarabb tud visszatérni arra a kijelölt fejlődési útra, amit mi meghatároztunk neki. Ha esetleg azon az úton is halad tovább, akkor is fejlődni fog, előre fog haladni, de nem biztos, hogy abba az irányba, ami, ami az optimális fejlődésnek mi megjelöltünk. So now let's focus on these short steps, these first long, uh, short-term steps. Focus on this part. That the first step is the short-term step. 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 Short
Tehát nagyon fontos, és akkor most a kis játékos fejlesztési edzésekről is beszélek, hogy kétfajta ilyen, ilyen edzés típusunk van. Az egyik az egyéni képzés, a másik pedig a csapat edzés. Okay, and understanding all the coaches that we have, understand the first step with this player, we want to do this. My, my thinking as a coordinator of this is that I want all my coaches to coach all the players. A nagy munka megkezdésénél nagyon fontos az nekem is, főleg, mint koordinátorként, hogy tudjam azt, hogy minden edző, aki dolgozik, ala, dolgozik a csapatban, az lássa azt, és tudja azt, hogy mi a, minden játékos, nem mi a következő lépés, mire kell fókuszálni, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi a, mi a következő mérföldkő, amit el kell érni. Not only the under, 14, under 16 coach, coach the under 16 kids, no, no, the under 16 kids, One day will be coached by the under 16 coach, other day by the under 19, another day by the second team, another day by me. And but that is not a problem as long as we are all in the same page. That's why it's important we know what we're doing. But, nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy az összes edző egy, hogy tudjuk azt, hogy a másik edző éppen milyen munkát végez. Ezért kell nagyon pontosan megtervezni minden egyes edzőnek a munkáját, és fontos, hogy ez, ez a munka a cél felé haladjon. Ezért is például, például nálunk a, ját, a csapatok van olyan, hogy naponta más edző edzi őket, tehát hogy egyik nap az U16-os edző, második nap mondjuk lehet, hogy én, harmadik nap egy másik edző. A lényeg az, hogy folyamatosan kommunikáljunk az edző, edzőtársainkkal, és tényleg tudjuk azt, hogy pontosan hol tart az egyes játékosok a csapatok. And it's important that every coach of the group gives the player his or her unique point of view on little things. That's why I want everybody to coach everybody. Because even we want the same thing, the same goal, but I say one sentence and the other coach says it's a different way. And maybe we find and we get to the player in a different way because the way we express of the way we say things and it's very important that the players get benefit from being uh, pushed by different people that they all have a common goal which is the player fontos kiemelni azt is hogy minden uh, minden edzőnek, edzőnek úgymond meg kell tanítani, vagy megtanítja a játékosnak azt a sajátos nézetét egy bizonyos feladatról, vagy, vagy akár az ötleteit a kosáradáról, amit ő maga tud, hogy ezek a külön hozzáadott értékek segítik formálni a játékost, az, hogy nem csak a kijelölt terven halad tovább, hanem az, hogy mindenki így a saját hozzáadott értékét is, a hozzáadott értékével is segíti a játékosnak a fejlődését. And the second part is very important that the things we do in individual practices, because the coaches are the same of the group, then the under 16 coach requires the player to do that in the team practice and then require the player to do that in games even if that can cause turnovers and even if that can cause that might lose a game nagyon fontos, amilyen elemeket megtanítunk a játékosoknak, hogy azokat használják meg az U16-os játékosoknál, hogy amit megtanítunk nekik, lehet, hogy az, hogy az, az eladott labdákat vagy mást fog eredményezni, de az, hogy, az, hogy a kijelölt fejlődési úton haladjanak és azokat a feladatokat végezzék el, amiket mi kijelöltünk, ezt nagyon fontos megtanítani nekik, hogy edzésen is és mérkőzésen is használják, függetlenül attól, hogy lehet, hogy, egy, hogy rövid távon negatív következményei is lehetnek. So it's very important, coaches, we understand that player improvement short and long term is above is way more important than winning one specific moment again that doesn't mean we lose on purpose we have to try to win all the games that's for sure but cannot be the goal the goal is the improvement if in the process we win games that's perfect that's the best thing but also we have to lose games because we have to put the players in situations where they, they will make mistakes and understand the mistakes as a part of the process and be natural towards these mistakes. Fontos, hogy a játékosok is megértsék azt, hogy ez egy olyan hosszatávú folyamat, amiben lehet, amiben csak a hosszatávú célt kell szem előtt tartani. Lehet, hogy éppen az adott mérkőzést elveszítjük, az adott támadás nem sikerül, de fontos az, hogy a játékosok fejlődését tartsuk szem előtt. Lehet, hogy nem fogunk megnyerni minden mérkőzést, de természetesen cél az, hogy minden mérkőzést megnyerjük, de a legfontosabb az, hogy a játékosok fejlődése, hogy a játékosoknak olyan szituációkat adjunk, ahol esetleg tényleg hibázni fognak, akkor, akkor is uh, a fejlődésük még ettől függetlenül tovább haladja. So when we're practicing with this player, we say the goal is that 
we improve his left hand or her left hand on the first step, for instance, then in practice, when there is a situation where he can do it and go to the right, you have to tell him or tell her, hey, wait, 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 wait. Remember, we're with you, we're trying to improve this. You try the left. Even you dribble the ball on your feet or you make a turnover or something, that's not a problem, but you have to try. And the, the coaches have to understand the priority here and keep the priority here no matter what. Fontos az, hogy mondjuk egy játékosnak azt akarjuk megtanítani, hogy, hogy fejleszteni akarjuk azt, hogy mondjuk balra induljon el, hogy balra is sokkal gyorsabban induljon el, akkor mi, ha az edzésem mondjuk elindul jobbra, akkor, nem, akkor meg kell állítanunk, és meg kell mondanunk neki, hogy, hogy figyelj, most azt próbáljuk nálad fejleszteni, hogy baloldalra is nagyon, baloldal irányba is nagyon gyorsan indulj el, ezért meg kell tanítanunk arra, hogy ez, ez az edzés is, amely mérkőzés is azért van, hogy így megtanulja, attól függetlenül, hogy valószínűleg hibázni fog közben. Okay, so now, how we have individual practices, normally with less than three players. If you can have one player, I do it with one. If there is two, two, no more than three. If there is more than three players, you have to focus the practice in a different way. Nagyon, az, ezeknél az egyéni feladatoknál fontos az, hogy nem szabad sok játékost egyszerre sok játékosnak egyszerre ugyanazt a feladat csinálja, hogyha egy-két-három játékos csinálja éppen, akkor könnyű fókuszálni, ha már több, akkor az már, az már úgymond egy csapatedzés is. Itt fontos a feladatoknak a lebontása. Normally one hour. Általában egy óráig. That's what I think. One hour being constantly focused, concentrated, thinking like you were yesterday, like we were to do now. One hour is good enough to work and improve. A magas szint, hogy egy, egy óra az pont arra elég, hogy ha mondjuk a játékosok az edzés, ha azt akarjuk, hogy folyamatosan koncentráljanak az edzés alatt, akkor egy óra az pontosan elég úgy, ahogy tegnap is, ha azt teljes koncentrációval csinálják végig, akkor az, az, az pontosan elég az edzésre. For all the players, it doesn't matter which position or age, for all the players, first part of the practice, footwork, coordination and body balance, like the type of drill we did yesterday, kortól, posztól és fejlettségi szinttől is függetlenül az összes edzést azzal kezdjük, hogy a lábmunkával, hogy, hogy bemelegítéssel, tehát hogy a, a, a lábmunkájuknak a fejlesztésével. And last part of practice, last 10 or 15 minutes of, for every player shooting. És az utolsó 15 perc még minden, ugyanúgy minden játékosnak dobás. And shooting could be something related to the technique of the shot. És ezek a dobó feladatok lehetnek például dobó technikai javításra. Or something related to the mind and with the determination to make the shot. Illetve a, illetve a mentalitásra, vagy a, a, do, a, dobá, a dobásnak úgymond a, a mentális döntési hátterére is vonatkozhat. So now we're gonna do some of the drills we did yesterday, similar and different drills for the first part of the practice, for uh, footwork, body balance, hands and feet. Tehát a mostani edzést is azzal kezdjük, hogy egyensúlyi gyakorlat közben lábunkát gyakorolnak. Ezzel, okay. ezzel, ezzel kezdjük az edzést. Start dribbling in this half court, any direction, just move, just move, jogging. So you start moving a little bit, slow, this half court. Jogging, jogging, a little bit, jogging, hop, hop, hop. Anywhere, half court, anywhere. If I say one, you have to make one quick dribble, stepping with the foot of the same side that you have the hand, the ball. Ball. So I'm like this. You see, one. The next one has to be one dribble at the same time with this foot. If I say two, it's the opposite foot. I am dribbling with this hand. One quick short dribble, like this or like this. If I am dribbling with this hand, like this or like this, whatever. One, same foot, two, opposite. Move, move, move. Don't go in circles. Don't go in circles. Move any direction, any direction. Come on. Okay, one hand, better. One hand, good.
So, okay, but I want now that we start moving and warming up a little bit, I want us to be more playing, more real. So it's like this, and then you change direction, and then like this, do anything, but don't just be like jogging, like if you're jogging in the park, okay? Do things like you're with the basket, playing, ready to pass quick, and ready to react quick. Remember what we said yesterday, number one thing on reactions is the quickness. So when you see the signal, it's very important, don't make another dribble, and then do it. No, you have to do it right away, right after. Tegnap, tegnap is kiemelt a hasonló feladatoknál, hogy a legfontosabb az, hogy milyen gyorsan reagálják le azt, hogy én milyen számot mutatok, mutatok nekik, hogy itt a reakciónak a gyorsasága az elsődleges szempont. Go, 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 go! Two steps, one, one, is one and one. One, one, one step, another step. Two, two. One and one, oh, sorry, two and two. One, good, very good. Perfect, two, two. Both hands, left, right, any hand. Move, 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 move. Come on, come on. Two, one, two. Two, one, two. Perfect, one, one. Because of the one-on-one -on -one moves, if you don't control this and you do it anyway, it's very likely you trouble. It's very important that if you want to do something and your mind tells your feet and your hand to do something, that you actually do it perfect as you want. Ennél a feladatnál is a legfontosabb, hogy a lábunkájuk, hogy, hogy, hogy amikor elhatároznak valamit a fejükben, hogy most akkor jobb, jobb lábba lépek, akkor jobb lábba lépek, ha bal lábba lépek, akkor a bal lábba lépek. Nagyon egyszerű és tényleg a legegyszerűbb mozgás, a legegyszerűbb parancs, de mégis, mégis ennek a rendarakása, ennek a koordinálása úgymond a nulladik lépés az ilyen, az ilyen játékos fejlesztési feladatoknál. Other drill? I use this a lot for one-on-one -on -one moves because it's very good. Please stay in any line, stay on one straight line, like this, and any line. But you need a little more space, so please go there, there. Don't, there's too close, you're too close here. Somebody in the line behind you, you're here. Oh, now, somebody stay. Somebody here. Okay, uh, you need more space. Okay, the, the drill is like this. I use this a lot for uh, skills, for post and guards, for everybody. Uh, to practice footwork and balance. First, we start. Uh, the ball on the right hand, my right foot on the floor. And we're gonna have three steps towards the other side, sliding. Three. One, two, three. One, two, three. Defensive slides, if we can call it. Dribbling. So you have to dribble. At the same time that you stay with the outside foot, crossover, dribble. Crossover, Crossover, triple. Okay? Ready, everybody? Let's start with this and we complicate it a little, a little more. Go! Ball and foot at the same time. On the third step, one, two, three. At the same time, ball and foot. Good. At the same time. Good. Pass it strong. Nice. Ah, uh -huh, with his hand. Stop. Bounce pass. Remember? Okay. Now, the same, but to the dribble between the legs. So, one, two, three. One, two, three. One, two, three. Yes? Ready? Go, go. 
at the same time, foot and ball at the same time. Remember, no extra dribbles. Good. Perfect. Perfect. Now the same, but the dribble, the dribble behind the back. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ready? Go. Move your feet. Move your feet. Very good. Very good. Keep going. Nice. Stop! So now you see the three versions. So now, if I show one, you do the first. If I show two, you do the second. And if I show three, you do the third. Okay? And you keep doing it until I change the number. Can you hear this well? All right. So go one, and then you keep going crossover, crossover. When I, you, I show the two between the legs, and you keep going between the legs until I change it to another number. Okay? Yes? Clear? Go! Bam. Dribble is strong. Dribble is strong. At the same time, dribble and foot. Don't change the footwork. Keep thinking your footwork. One, two, three. One, two, three.
Two. No, no, let's do it. Let's do it. Try to tell you. Two. Do it. Let's stop. So when you're here, I might not move, and then you see the gap, and you attack this way. Or when you're moving the ball, I do this, and then you have to change between the legs or behind your back, because if you do it in front, I will steal. And go and make a layup on the other side. Okay? Just this. Ready? Go. Two. Very good. One. No, no, no. I was. No, 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 no. Come back. When you dribble to your left, where do you have the ball? In your left. I am in front of the ball. This is in front of the ball. If the defense is in front of your body, is not in front of the ball, that means nothing. He's not defending. If you throw the ball, wait, if you dribble the ball here, behind my foot, it's always at least going to be a foul. If the defense is not in front of the ball, attack. Do it again. One. Three steps. Remember, the same footwork. Two. To the basket, not to the side. Two. Nice. Two. To the basket, to the basket, one, go to the basket, three, okay, good try, three, good, three steps, good, three, three steps, don't forget the footwork, get it right, one, two, three, the same, two, good, two, three steps, two, good, One. I was too quick. I couldn't move. One. Three. Two. Good. One. Good. One. Good. Move from left to right. One. Good. Two. Uh, 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 uh. Good. Three. Nice. Two. Good. One. Now see, see if we can make the other decision. Because now the decision was left or right depending on my defense. But there is another decision that they always, always have to have in mind playing one-on-one. See? I don't want to tell you what. See if you can make the right decision. Okay? Do the same. Two. No. Again. Good. Do the move. Slow. Stop. If when you're doing this, do it slowly. When you do the move and you're ready to do it, the defense does this. Uh huh. Before you did it so quick that you didn't realize this. One on one is not playing at full speed. One on one is not full speed. You have to play quick, hopefully, but you have to play quick enough so you can make good decisions. If you play so quick, you are out of control and you don't make the decisions, then better not play one on one. You know what I'm saying? Understand? Please, last this, last thing. Az egy-egy elleni, egy, ez ilyen egy-egy elleni feladatokban is nagyon fontos az, hogy, hogy nem kell mindent nagyon gyorsan csinálni, csak olyan gyorsan, hogy gyors döntéseket is tudok hozni. Tehát, hogy a játékosokat egy különböző döntési szituációkban hozok például, hogyha a leütés után a hátralépek kettőt, akkor például el kell dobnia. Tehát mindig olyan gyorsan kell csak támadnia, amilyen gyorsan ő is döntéseket tud hozni. Good! Let's go!